live mula sa GMA Network Center. Ito ang 24 oras. Magandang gabi, Luzon, Visayas at Mindanao. Wala pong nakapigil sa ilang deboto at mananampalataya sa pagpunta sa mga simbahan kahit na sarado ang mga ito dahil sa umiiral na ECQ. Ang kaso, dahil hindi raw essential na lakad, ang ilan sa kanila inimbitahan sa presinto. Mula sa Quiapo Church, nakatutok live si Marie Zumali. Marie. Pia ato makakapitan sa gitna ng kagipitan. Ito raw ang patuloy na nagtutulak sa ilang mga deboto na ituloy pa rin ang uh, mga nakagawi ang tradisyon kahit na nasa gitna tayo ng mahigpit na enhanced community quarantine para kahit pa pano raw ay uh, makiisa pa rin sila sa pagpapakasakit, kamatayan at muling pagkabuhay ni Heso Kristo na ginugunitan natin simula ngayong Huwebes Santo. Sarado ang Quiapo Church pero ang ilang deboto ng Nazareno sumadya pa rin dito para manalangin. Ang ilan nagkukubli na lang sa likod ng mga poste para di masita. Pero ang ilan sa mga inabutan ng pulis na hindi bababa sa sampu, inimbitahan sa presinto. Bawal po na lumabas po sila. Kaya mayroon po tayong online mas. Yun lang po ang ano natin. Lalo't hindi pa apur ang mga yan. Huwag po tayo magpa-standby. Ang pangapakay namin, maka, ano lang kami, makapagdasa lang kami kahit sa gilid lang po. May sakit po ang anak ko, ma'am. Maging sa ibang mga simbahan gaya ng Manila Cathedral, Baklaran Church, at San Nicolas de Tolentino Parish, pinuntahan ng ilang nais magbisita iglesia kahit sarado ang mga ito. Kaya sa labas na lang sila nag Stations of the Cross. Sa loob o sa labas ng simbahan, pag nasa puso mo ang pananalangin, Maririnig po din tayo. Ito ang tugatog ng lahat ng pagdiriwang ng simbahan. At ito yung inaalala ng lahat. Kaya nga, bagamat ngayon ay ECQ, iniisip nila yan at dinadamdam. At gusto nilang makiisa sa mga pagdiriwang na ito. Ang Arnold Jansen Kalinga Center nagdaos ng Last Supper Mass at hinugasan pa rin ng pari ang mga paa ng ilang mga homeless at social worker na nakatira sa center para gunitain ang washing of the feet ni Kristo sa kanyang mga apostoles. Pribadong pagdiriwang daw ito at mahigpit ding sinunod ang health protocols. Gaya ng ginawa ni Kristo, niyakap niya ang mga disipulos na nagtaksil o alam niya magtataksil. Niyakap niya yung mga itinutulak at isinasantabi ng lipunan. Gaya rin sa mga homeless natin, gusto natin ipamalas na sa kabila ng kanilang pagiging taong grasa, sila ay mahalaga. Isa sa mga hinugasan ng paa ay ang mahigit dalawampung taong nakatira sa lansangan na si Corazon. Ngayon, kinupkop na siya ng Kalinga Center at isa na rin sa mga tumutulong sa pagpapakain sa daan-daang homeless at locally stranded individuals araw-araw. Pinagpapasalamat sa Panginoon na kahit hindi ko kapili ng mga mahal ko sa buhay, patuloy akong, patuloy akong dumadalangin sa Kanya na sana matapos ang pandemic. Maging sa Manila Cathedral, nagdaos ng washing of the feet, pero hindi ito bukas sa publiko. Atom, ayon kay Presidential Spokesperson Secretary Harry Roque, kung nung isang linggo ay pinapayagan pa hanggang 10% ng capacity ng mga venues para sa mga mass gathering, kabilang na yung religious gathering, ngayong nasa ECQ tayo ay mahigpit na itong ipinagbabawal. Pero ay naman sa mga nakausap nating pare, hindi naman nababawasan ang biyayang natatamo natin. Virtual man o personal ang ating pagdarasal dahil ang grasya o biyaya ay nakasalalay sa sidhi at uh, linis ng intensyon ng ating pananalangin. Atom? Maraming salamat, Marie Zumali. Nagkakaisa raw ang mga alkalde ng Metro Manila na hindi sapat ang isang linggong ECQ at kung sila ang masusunod, eh kailangan i-extend ito ng isa pang linggo. Pero kung maaprobahan niya, nasa kamay pa rin ang IATF na sa Sabado pa magpupulong. Yan ang tinutukan ni Joseph Moro. Sa linggo, April 4, ang huling araw ng isang linggong Enhanced Community Quarantine o ECQ sa Metro Manila, Bulacan, Cavite, Laguna at Rizal. 
Pero kung ang mga mayor ng Metro Manila ang tatanungin, gusto nila ng isang linggo pang extension. Sabi ni DILG spokesperson under Secretary Jonathan Malaya, ayon daw kay Metro Manila Council o MMC Chairman at para niya kay Mayor Edwin Olivares, nagkakaisa ang mga mayor na hindi sapat ang one-week ECQ. Pero nasa IATF daw ang pinal na desisyon. Kahapon ang sabi ng DOH, extension ang gusto nila. Pero kung hindi raw uubra ang extension, maaari naman ang mas mahigpit na pagpapatupad ng health protocols. Napag-usapan naman po ito sa IATF itong iba't ibang scenarios na pwede ni undertake kung sakaling hindi na feasible yung another extension of ECQ. And this would be stringent measures na ipapatupad although syempre medyo makakagalaw ang economic side. Kahit si Presidential Advisor and Entrepreneurship Joey Concepcion, pabor si extension. If the infections are not still under control, I, I, I wouldn't mind. So we don't waste the one week uh, ju lockdown during Holy Week which didn't really affect much. Ang epekto sa ekonomiya ang isa sa tinitingnan ng pamahalaan sa pagdidesisyon kung i-extend o hindi ang ECQ. Ang perang inilabas na pangayuda para sa ECQ ngayon ay sapat para sa 22.9 na milyon na mga beneficiaryo. Sabi ng Malacanang kung mag extend ng ECQ kailangan na ng bagong batas para sa panibagong ayuda. Sa Sabado, magpupulong ang IATF para magdesisyon kung i-extend o hindi ang ECQ sa NCR+. Sabi ni Health Secretary Francisco Duque III, titingnan nila ang datos na makakalap hanggang Sabado. Sabi ni Duque, kailangan nilang makita rin na bumababa ang kaso ng COVID-19. Depende doon kung ano ang uh, sasabihin ng mga atin na uh, expert data analytics. Yung kautusan ng IATF Technical Working Group na gumawa ng cost-benefit analysis para maisaban din yung economic uh, implications. Joseph Morong, Nakatutok 24 Oras. Hindi lamang isa o dalawa, kundi labing isang beses tinanggihan at nagpalipat-lipat ng ospital ang isang lalaki para mapa-admit ang kanyang amang may sintomas ng COVID-19. Isa lamang siya sa mga pasyenteng hindi na maasikaso sa mga umaapaw ng ospital dahil sa patuloy na tumataas ang kaso ng sakit. Nakatutok si Corinne Katibayan. Pa! Ay lang! Mula sa Novaliches hanggang sa umabot na sila sa San Fernando, Pampanga, labing isang beses nagpalipat-lipat ng ospital si Melchi Garcia para mapakonfine ang kanyang ama noong gabi ng March 29. May lagnat, ubo at hirap na sa paghinga ang kanyang ama noon. Habang nasa daan, tumatawag din si Melchi sa One Hospital Command, ang hotline ng Department of Health na tumutulong sa mga naghahanap ng ospital. Pero pang tatlumput dalawa pa raw sila sa pila ng mga taong maaasikaso nila. Hanggang sa wakas, sa kanyang kakahanap, nakatsyempo sila sa isang ospital sa Valenzuela City. Doon na po si Papa na ano, natanggap. Pero nagantay po kami ng almost... Mga almost 12 hours na rin po kami nagantay doon kasi puno rin po pero pangatlo po kami sa lista. Sabi ko nga po sa isip ko, Sabi ko pa, lumaban ka kahit makarating tayong Batangas, Laguna, makahanap lang tayong hospital. Hindi man maiwasang magalit sa sitwasyon, para kay Melchi, swerte pa rin sila. Hindi nag-iisa ang pamilyang Garcia na nakaranas ng pagtanggi ng mga ospital dahil sa full capacity. Sa paghahanap ng ospital, namatayan si Jonald Julian ng isang taong gulang na anak na si Jonalyn na inaapoy ng lagnat at nagsusuka noong February 25. Ang unang sumundo pa sa kanilang ambulansya, kulang umano sa gamit, kaya sila ang nagpapump ng hangin para makahinga ang anak. Walang bakante sa unang ospital na pinuntahan nila. Sa ikalawang ospital naman, tatlong oras daw sila nagintay. Isang oras kami sa labas para kami, yung palaboy ba na kami nagpapump sa loob po ng ambulansya at dami para na mabuhay. Pero nila daan-daanan lang po nila kami. Tapos nasabihin nila raw bakante. Nang sa wakas may nag-asikaso na sa kanila, huli na raw ang lahat. Nakita ko si talaga sa monitor, ang ano ng puso niya, 100, 190, ganyan. Yung 100 over 90, nakita ko naging, ano, naging 90, 70. After nun pang tour ko nila, naging 70, 50. Tapos nagiging 50, 30. Wala na, sumigaw na ako, patayin yung bata. COVID suspect ang nakalagay sa death certificate ni Jonalyn. Kaya agad inilibing ang bata. Pero isang buwan makalipas, sakalang daw nila nalaman na base sa resulta ng COVID test ng bata, negatibo pala ito. Ang ikinamatay ng bata, 
Sepsis. Ang hiling ngayon ng pamilyang Julian, mabigyan ng atensyon ang ganitong karanasan para hindi na maulit sa ibang pamilya. Ayon kay Dr. Rene De Grano ng Private Hospital Association of the Philippines, hirap na talaga ang mga ospital na tumugon sa dami ng mga kaso ng COVID ngayon sa Metro Manila. Kung pulo na last week, tulong pa rin na ngayon yan. Eh, dumagdami yung patients, talagang ano, uh, hindi mababawasan yun. Mm-hmm. Siguro after two weeks, merong madidischarge. But that's the only time na mababawasan ng konti yung, yung, ano, yung, yung ano. Tapos ipapasok naman yung mga nakapila sa emergency room. Corinne Katibayan, Nakatutok 24 oras. Parang hindi ECQ Web Santo sa ilang palengke dahil sa dami ng tao. Sinita ang ilang mamimiling hindi sumusunod sa mga health protocol. Pero maging ang ilang otoridad, nakalimot din? Nakatutok si Tina Panganiban Pes. Huwebes Santo, pero dagsa ng mga taong namamalengke sa Libertad sa Pasay. Paulit-ulit ang paalala ng mga rumorondang pulis. Pero parang hindi naririnig ng ibang walang face mask at face shield. May wala po sa loob. Kanina, sinuot ko yon. Pati ang mga tagasita, nakakalimot. Sir, nandilita po kayo na walang facial pero wala rin kayo. Magkaroon kami sa responde po. Magkasawa na rin po kami na kalantawa. Face mask minsan nakapapa, ma'am. Nagsasalita po kasi minsan nalalaglag po. Social distancing po, ma'am. Tsaka yung pagkusot ang face mask, tsaka face shield. Yung pa rin po yung mga problema natin dito sa barangay. Ang mga nasisita, sumusunod din naman. Kapag ayaw raw sumunod, saka na lang dadalin sa Barangay Hall. Kung sa palengke maraming tao, sa simbahan ng baklara na bukas ngayong araw, kakaunti lang ang nagdarasal. Bago magka-COVID tuwing Semana Santa ang mga simbahan, napupuno ng mga tao. Pero ngayong may pandemya, kakaunti lang ang mga bumibisita. Dahil ang mga nakagis ng tradisyon, ginagawa na lahat online. Sa Kamuning Market sa Quezon City, dagsari ng mga tao. Marami ang namimili ng isda at gulay. Sarado kasi ang palengke bukas, Biyernes Santo. Tina Panganiban Perez, Nakatutok, 24 Oras. Nagpaliwanag ang opisyal ng barangay sa San Jose del Monte, Bulacan, na nag-viral matapos harangin ng delivery ng lugaw na anyay hindi naman essential. Sabi niya, may ordinansa raw sa kanila na dapat sarado ang lahat ng kainan pagsapit ng curfew. Nakatutok si Ivan Mayrina. Pinagpupulungan pa rin ang barangay Muzon sa San Jose del Monte, Bulacan ang kanilang yahaing paliwanag sa DILG tungkol sa lugaw incident na viral sa social media. Essential po ba si lugaw? Hindi. Kasi mabubuhay ang tao na walang lugaw. Ang essential... Kung saan hinarang ng isang opisyal na barangay ang isang delivery rider dahil hindi raw essential ang lugaw. Galing na mismo sa malaan niyang ang paglilinaw na sinusugan pa ng DILG na essential ang food delivery at 24-7 dapat pinapayagan. Nakausap ng GMA News si Pez Raimundo, ang opisyal na umaani ngayon ng matinding batiko sa social media, pero hindi siya nagpaunlak ng panayam. Pumayag lamang siyang banggitin namin na ang kanya raw pinangahawakan ang City Ordinance ng San Jose del Monte na inilabas ito lang March 28, kung saan nakasaad na lahat ng pagkain ay papayagan pero take out lang. Pero ang operasyon nila, saklaw pa rin ang curfew na mula alas 6 ng gabi hanggang alas 5 ng umaga. Kaya ang tindahan ng lugaw na pinagbilhan ng rider, hindi raw dapat bukas sa so mga oras sa yon. Maglalabas daw siya ng kanyang panig sa takdang panahon. Deactivated na rin daw ang kanyang social media accounts at pawang mga peke daw ang mga kumakalat ngayon na ginagamit ng kanyang pangalan at naglalabas pa ng mga pahayag na galing umano sa kanya. Hindi rin daw siya tinanggal sa trabaho tulad ng kumalat sa social media. Nagtanong kami sa ibang mga kawari ng barangay kung paano kanilang implementasyon ng ordinansa at ng IATF guidelines. Kung pagkain, pero ang oras ay alauna na madaling araw. Eh, kailangan papasukin mo kasi importante yun. Basta po, essential, sabi po namin, kagaya po na sinasabi po na tungkol sa pagkain, pagbili ng gamot, emergency, yung mga magtatrabaho, kahit anong oras po yun, papasukin at palabasin. Ayon sa DILG, hindi sila nagkulang sa pagtuturo sa PNP at mga force multipliers tulad ng mga tanod kung paano ipatutupad ang ECQ protocols. Kabila ang panuto na ang food delivery ay dapat payagan dahil ito ay essential items. Ivan Mirina na katutok, 24 oras. Nagpaalala ang Department of Health, 
hindi pa pwedeng gamitin ang bakuna ng Sinovac para sa mga senior citizen o yung mga edad 60 pataas. Nag-uusap pa lang daw ang DOH at Sinovac para pag-aralan kung ligtas bang gamitin ang kanilang bakuna sa mga senior citizen. Yan ang tinutukan ni Leigh Alves. AstraZeneca vaccines lang sa ngayon ang available na bakuna sa Pilipinas na pwede sa senior citizens. Ang problema, nagkakaubusan na ang hawak na supply ng gobyerno. Sa lungsod ng Maynila nga, nilaktawan na muna ang mga senior dahil naubos na ang stock nila. Sa Quezon City, itinigil din muna ang vaccination sa senior citizens. Mas marami ang supply ngayon ng Sinovac vaccines pero hindi naman ito maibigay sa mga senior citizens dahil para lang ito sa 18 to 59 years old. Nagsasagawa na ng clinical trial ang Sinovac sa senior citizens o 60 years old pataas. Ayon kay Secretary Francisco Duque III, nag-uusap na ang Department of Health at Sinovac para makapagsumit na ang Chinese biopharmaceutical company ng efficacy data na magiging basehan para magamit na ang bakuna sa senior citizens. Susuriin muna ito ng Food and Drug Administration. Pero habang wala pang go signal, paalala ng DOH sa vaccination sites, huwag bakunahan ng Sinovac vaccine ang senior citizens. Ang Emergency Use Authority po ng Food and Drug Administration, very clear, sinabi 18 to 59 years old. Also, there was this note verbal that was forwarded to us coming from the Chinese government, uh, the manufacturer through the Chinese embassy, na sinasabi that please limit the use of Sinovac first dito sa 18 to 59. Kasi po ang pag-aaral na ginawa sa clinical trials ng Sinovac only included this age group. Samantala, sinabi ng Strategic Advisory Group of Experts o SAGE ng World Health Organization na nagpresenta na ng datos ang Sinovac at Sinopharm na nagpapakitang ang level ng visa ng kanilang mga bakuna ay compatible sa requirement ng WHO. That means about 50% and preferably uh, close or above 70%. And of course, they have all the safety data to show that these vaccines would cause no harms in humans when used. Ang Pfizer at BioNTech naman inanunsyong 100% ng efficacy ng kanilang COVID vaccines sa 12 to 15 years old base sa clinical trials sa Amerika. Mahigit 2,000 ang participants dito. Ang side effects gaya rin daw sa ibang age group na mild to moderate. Leigh Alves, Nakatutok, 24 Horas. Sa competition para maging trending. Ang cast na I Can See You Season 2 miniseries Hashtag Future. May kanya-kanyang reflections at plans ngayong Holy Week. Tulad ni Aiko Melendez, hindi lang sa karne magpa-fasting si Aiko, pati din sa social media. Lahat ng tao, halos lahat nakatuntok sa social media. So ngayon, parang this Holy Week, gusto ko bigyan ng sarili ko ng time to reflect. And para, ano din, para ma-realize ko rin yung mga shortcomings ko. Mahalaga at sinusulit ni Gabby Eigenman ang panahon na ito na kasama niya sa pananampalatayang kanya mga mahal sa buhay. I'd always treasure this very special, not man occasion, but special, ano na, magkakasama kami ng family ko. CCTV camera na nagmamasin. We just have to keep our faith. We just have to keep it. Prayer, very prayerful kasi ako eh. So, nasa lang eh. When in doubt, di ba? Just pray. Kung dati-dati nakakapagbakasyon tuwing Holy Week ang pamilya ni Kailin Alcantara, this time, hindi muna. Not going on a vacation, lalo na ngayon, na may pandemic, may surge. So kung baga, um, puro tulong, tulong na rin yan sa atin mga family. Sa kabila ng sunod-sunod na pagsubok sa pamilya ni Kailin, mas focus si Kailin na ayusin at pagtibay ng relasyon sa Panginoon. Online din ang gagawing pagsimba ni Danny Porter. Bawas po sa pagkain, bawas din po sa social media. Um, ang nakakalungkot po kasi yung, yung ginagawa po namin dati, yung hindi pa po pandemic, is yung nagsisimba po kami lagi. Paalala naman ni Miguel Tan Felix. It's the best time to, to build your relationship with God, talk to God, to yourself, reflect, kanyan. Um, ang dami nating time eh. Mapapanood na ang I Can See You Season 2 miniseries Hashtag Future. Hindi lang sa GMA Network, pati sa GTV at Heart of Asia simula sa lunes. Katatibayan, updated sa Showbiz Happenings. At yan po ang mga balita ngayong Webes Santo. Ako po si PR Kanghel. Ako po si Ato Maraulio. Buong puso para sa Pilipino. Ito po ang GMA. Walang kinikilingan, walang pinoprotektahan. Walang kasinungalingan, serbisyong totoo lamang. At dahil hindi natutulog ang balita, nakatuto kami 24 oras.
more chica updates, like and subscribe GMA's YouTube channel. I-click lang ang subscribe button na lalabas sa screen. At sa mga kapuso natin abroad, maaari nyo kaming masubaybayan sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.